，到底什么是美？到底美谁说的算？跟美有关系的很多话题是一个难讲的话题。范迪安，中央美术学院院长，中国美术家协会副主席，三十余年一直坚持对中国当代美术的研究，着力让中国视觉艺术走向世界。我们自己中华文明五千年不曾间断。我们有非常深厚的艺术传统在支撑着我们的精神世界。你看我美吗？我如果回答了这个问题，我就回家了，不能当校长了。我受到了极大的伤害。界面上所有的美女，她们到底谁跟谁是同一个人呢？千篇一律就不叫美。六幅作品利用的人工智能的技术，卖出了八千美元的高价。我认为是炒作。原创开展，所以美真的可以成为一剂药方。很多艺术家不太愿意用“美”这个词，这些会是文化的一种衰落。我们要重新唤起美的意识，不忘初心，砥砺前行。本期演讲者，范迪安。品味中国敬酒，感悟中国智慧。各位好，这里是由健康饮酒倡导者、中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课《开讲了》，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。今天这个开场，导演组给了我一段词儿，很有意思啊，写的。我来问问大家，你们都爱美吗？你们觉得自己美吗？<笑>这是从姑娘嘴里说出来，我还能接受。这边的大小伙子美，我觉着自己可美了。觉得自己美的请举手。好，我真佩服你的勇气啊。没有开玩笑的，我觉得其实美，当然我现在不敢妄作定义啊，因为今天要给我们做开讲的这位是真正的了解美的专家，研究美的专家，并且也是评论美的专家。接下来掌声有请我们今天的开讲嘉宾。中央美术学院院长、中国美协副主席范迪安先生，有请范院长。你好，范院长。你好，欢迎您，欢迎您。谢谢各位，谢谢各位，大家请坐。范先生是我们开讲节目开播到现在我所遇到的最让我们省心的嘉宾。范先生在之前把整期这个节目的方案自己策划了一个，从范先生自己要讲的内容，包括你们六位青年代表该提什么问题。<笑>最让我感动的是，连我的词儿都帮我写好了。<笑>之所以要稍微自我彩排一下，对，因为第一，您您是表明我对这个节目的是啊，所以我们尊重我们特别感动。第二个呢，因为现在这个艺术界啊，就用我们美术界哈、啊，这个美字当头的这个界别，我看到很多艺术家，特别是年轻的朋友们，有时候都不愿意用“美”这个词了，所以这个词啊，开始有点离我们远去。那我们有没有必要把它召唤回来？这就得和大家一起交流讨论。所以今天我们希望您在这里给我们带来一场有关美的现场答疑。我们把讲台交给您，有请范院长开讲。关于美这个话题，讲起来是很难的，这几乎不是我一个人站在这里可以讲清楚的。是需要我们在一起近距离交流的。现在我们在生活中“美”这个词比较多的，只停留在表层的这个范畴。我自己的感受是，比如我们这一代人，我们面对的是美的贫瘠，甚至美的空白。那时候我在插队劳动的时候。嗯，还带着一些美术的书籍。我的许多农民的兄弟，也是我的同龄人，没有机会接触艺术的图片形象。所以，当看到知心点，哎，有一个被称之为画家的人
带了很多美术的书籍的时候，他们首先有一种好奇心。所以在劳动之余，我很愿意和他们一起分享这些美术的知识。在这种分享的过程中，我看到，其实美的图像比一本小说、一首诗更能够最快的、最直接的打动他们的心灵。让他们感觉到，除了自己眼前的天地田园之外，还有许多想象的世界。当然，今天的形势已经大不相同了。我们今天有巨为便捷的条件，啊，打开手机屏幕，我们就说我们进入了读图的时代，我们的物质生活也极大的提高了，老百姓也经常出国了，现在也都愿意去看卢浮宫这样的。著名的博物馆，但是我也听说啊，去寻访那个卢浮宫的三宝，啊，转一圈把这个三宝看到了，就心满意足了，可以达到回府了。我们就处在这样一个尴尬的，也让人有点忧心的这个状态。一方面我们追求知识、追求艺术；另一方面，我们的关于美的普及程度还很不够。我们小学课本里面有几篇是关于美术的呢？大概有一些图画，有些图片，有一点点动手的课也被其他的文化课所挤走了。对于我们整个社会来说，现在艺术市场突飞猛进，啊，各种拍卖画廊的这个艺术品的标价啊，十分争夺眼球。包括我们一些电视节目也都很受欢迎，因为。它是寻宝、鉴宝，啊，大家看到那些艺术品的时候，首先是把它当做宝。当然，艺术品是宝，但是对于它的美的价值，往往可能就忽视了，或者说认识它美的价值，也是为了了解它的经济价值。正是在这样一种情况下，我觉得开讲了。来设置一个关于美的话题，应该是有意义的。那么，美究竟存在在哪里，是我们经常会追寻的问题。我们通常说，美是有艺术之美。那么，这些艺术作品是艺术家的创造的，这是把我们带到审美的殿堂里的最佳的，也可以说是最重要的途径。当然。还有生活之美，在我们的生活空间里，在我们无处不在的衣食住行各个领域，就像我们现在居住的城市，我们看到无数用钢筋水泥打造的建筑森林在崛起，但是另外一方面，似曾相识，千层一面，千阶一景，又比比皆是，因此我们又不得不对我们。自己这个最大的生活空间的美的打造、美的营造，投以关切。当然，在谈美的时候，我们还离不开谈自然之美。我上个礼拜到这个川西的草原上去做一点写生，那条道路啊，就是著名的三幺八国道。那个大幅的广告说，这是沿途风景最美的国道。我就看到沿途啊，有许多车队。摩托车的、自行车的，还有徒步的年轻人，沿着川藏线往前走，我非常高兴。我看到我们今天的年轻人，有这么一种，不仅把远足当作对自己体能体力的考验，而且去欣赏自然、投身自然。但是毕竟啊，这个队伍还不很多，不是每个人都要做实际的远足。但是我们可以静观，在我们自己的生活之中、工作、学习之余，去更多的去感受自然之美。所以，林林总总说这些啊，无非是说到我们今天啊，要重新唤起美的意识，通过各种机会获得对于美的发现。那么，如何来解决我们可能需要一点的知识问题？啊，我想。首先需要阅读一下艺术史、美术史。你比如说西方的艺术，它从古希腊、罗马开始，那公元前四百年就形成了一种。
关于人的造型表达，这种造型表达包括了人的比例，比如七个头长，形成非常坚挺的啊这个前额和眉弓，因此它形成了一种美的法则。文艺复兴之后，欧洲的油画、雕塑、建筑就更加蓬勃的发展起来了。比如我们看鲁本斯。我们看到它的是画面上的一种节奏线条，一种充满动感的生命世界，打动我们的感知。传统的美术可能比较多的具有很鲜明的主题，甚至有情节。但是，打从一八三零年，法国人发明了照相术，原来那种能够为帝王啊记下他们的赫赫战功。能够留下那些王公贵族的啊，那个他们的啊这种形象，以及能够记录、表达我们的日常生活的那样一种的语言方式，的确是开始改变了。这种变化，一种是因为时代生活发生了变化，另外一种还是他自身的语言体系发生了变化。就以印象派来说，我们今天大家还是很喜欢的。之所以喜欢印象派的作品，是因为印象派它在光和色的研究上又达到了一种新的水平。那同样，东方是另外一个体系。以中国为例，啊，我们自己中华文明啊，五千年不曾间断，所以古往今来的中国艺术的话，又构成了另外一个体系。啊，通常说西方重明暗，中国重线条。比如说，我们在用线条表达这样一种反映世界的方式的时候，那么早在公元三世纪、魏晋南北朝时期，那时候就很成熟了。啊，有类似于顾恺之的主题性的创作，那么更有当时的书法、书法和绘画，它的共同之处都是线条的艺术。所以，当书法和绘画一起成熟的时候，我们说中国的绘画，那么中国的美术，它有了一个体系性的架构。那么，中国的艺术不仅是早熟的，而且是一路蓬勃成长起来的。美术的历史发展，美的经典，它能够把我们带入到审美的境界之中。但是可能有的朋友会说，我又不是搞美术史的，或者我甚至缺乏这种美术史的书籍。我想，好吧，没有条件来读具体的艺术史书籍的时候，那就走进博物馆，走进美术馆。世界各国的博物馆、美术馆里面都有固定的陈列，那都是经过艺术史研究者梳理出来的艺术史的视觉存在，或者说看得见的美术史。在那里，你去面对作品，去感知，去感悟，来不断的提高自己的一种审美的感受力。这种感受力积累起来之后，可能对很多艺术作品的鉴赏，就自然而然有了所谓的经验。与其看一些杂七杂八的图像，啊，不如把自己关于艺术、关于美术史的这个知识啊，啊，有所建构起来。在自己的心中啊，培育起一颗美的树苗，让它慢慢成长，终会有枝繁叶茂之时，充实于自己的心灵。我想讲啊，其实审美的活动，说到根本的价值，它就是对创造力、想象力、对创新。这种能量的、能力的一种唤起，有许多大的科学家在这一点上是很有觉悟的，对艺术感知力、感受力所能够带来的一种对未知世界的探索，这个价值特别肯定。早在五百年前，达芬奇，他既是一个大画家，同时他也是一个发明家，他的许多奇思妙想。啊，似乎印证了后面我们要去做一个飞行器、做一个探测仪啊、做一个能动车这些科学的这个进展。那么，在我们许多的大的科学家那里，譬如说获得诺贝尔奖的杨振宁先生、李政道先生。
他们都特别重视艺术与科学的结合，都特别注重通过培养审美感受力，来增加科学发明和发现的能力。无论东方和西方啊，我们的古代的先人呢、啊，在美的问题上已经讨论了很多。其实我们看到的、感受到的，每个人之间是不同。我做美术馆馆长的时候，你知道什么时候是我最感到快乐的，或者最觉得欣慰的？那就是看到观众们啊，在一幅画面前各自谈自己的观感，哎，每个人的角度不太一样，因为艺术品几乎不给予标准的答案。正是在艺术品面前的一种交流，大家敞开了心扉，我就感觉到。美术馆这个空间的价值真正体现出来了，他把不同职业、不同背景、不同阶层的人们带在一起，大家在这里心灵是敞开的，人格是平等的，所以我就觉得我们对于美的态度啊，应该更多的是使自己与艺术作品，使自己与生活，使自己与他人。使自己与自然都更加能够做到一种无碍的交融。越是没有功利的审美，你就越能够获得美的魅力和力量，也对美好的世界抱以更多的憧憬。谢谢。谢谢，谢谢范院长。品味中国敬酒，感悟中国智慧。您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。谢谢,谢各位，大家请坐。我知道今天来的有好多观众是学习美术、学习美学专业的，但是也有一些观众可能是学习其他专业的。范院长刚才讲到的，我今天讲的严格来说不是对美术学院的学生讲的，我愿意跟美术之外、艺术之外的同学们更多有交流。如果您要这么说，我觉得我我受到了挺大的伤害。可以见到，我中间还是有一些东西听不太懂，我是不是真的是在平均线以下的那种？对呀。对，这只能说明美术就是比较难懂，是真的比较难，尤其但是他又好懂啊，因为他是看得见的艺术。你天天也在这个美的世界里，因为现在整个社会审美水平普遍提高。对。但是我讲的是可能会忽视一些问题。我我就问您一个现象，您怎么看？现在北京哗下一场雨，天上出现一道彩虹，没过五分钟，你看，手机的朋友圈里全是。我也拍，我也发，我认为是大好事。但您刚才不是说让我们少看点手机里面没用的这些图片？<笑><笑>多多多看点这个经典的，这个是一种交流，就大家都看到了一种美好的景，其实是共同感受的，共同感受。这个美是也是有共同经验的，啊，它有很多个案、个例、个性，但是它还有很多共同的、相通的，在这一点上是特别有交流的可能性的。您刚才在讲的过程中，镜头刚才是给到哪个姑娘？我真的，我内心好像就是你，就是坐在第一排最角落的这个女生。你你把你的笔记本拿来，给大给我看一眼来，给我看一眼，没事。字写的丑不丑？我们让美学专家来看。<笑>您看看，我是第一次看到有观众朋友在现场像听课一样，写了大半页啊，好几页哦。同意的话，我分享一两句。小萨很美，嗯，<笑>没有这句，我是瞎编的。你看，他就记得很那个，鲁本斯波澜壮阔的线条，线条生命的线条,线条等等，就是哎呦，真是来，掌声送给我们这位观众。这个开讲你真的听得挺值的。我希望你下次啊，不要仅仅是记笔记哈、啊，不要记文字啊，你可以去勾勾这个形象。真的，有时候你到博物馆去拿个本子去勾一下它的造型，或者勾个细节，啊、呃，这就有一种另外的快乐和收获。
。现在很多博物馆啊，直接是可以让你参与的，他把许多经典都摆出来，然后让你用鼠标一抓以后，甚至出来一个延伸产品。哦，现在。各个博物馆啊，都在为了提高社会的审美水平，采取了各种办法。在这个过程当中，其实观众也提了好多问题。第一个问题，范院长，中央美术学院今年的考题，据我所知是转基因鱼，请您跟我们分析一下，明年考什么？<笑>这个问题的转折很美吧？<笑>完全出乎人的意料。不是你的问题的转折的很美。如果是我，如果回答了这个问题，我走出这个电视台演播室的大门，我就回家了，不能当校长了。其实明年考什么，您现在也不知道。不知道。哎，但是这个问题呢，可以聊聊。转基因鱼真的是今年咱们的考题吗？呃，这是我们设计专业的，呃，一个考题。我觉得像是生命科学学院考的题目，哎，看上去是生命科学学院，啊、但是他考你的想象力啊，打破你那应试的一套啊。你以今年中央美院为例，我们本科招生八百人，报名就报了两万九千多人，全国的艺考中的美术考试啊，我们已经面临着非常大的难题，那就是铺天盖地的考前应试教育，对，让我们这个难以防备。设计类的专业，因为。呃，不仅是要考点基本功，更是要考他对社会的理解啊，对事物的理解和想象。接下来一个问题，范院长您好，如果给您一次穿越的机会，您最想与哪个时代的哪一位艺术家面对面的去批评一下他的作品？<笑>这个问题我喜欢，这个题目喜欢，我也喜欢。其实啊，在我这个专业领域里啊，其实经常是与古对话的。如果说穿越，不要穿越太远嘛，就穿越个三百年吧。如果能与石涛进行一次对话，大画家石涛，这你应该知道，是那个字特别难写，那个一个弓，是那个石涛，石头的头，涛声的涛。<笑>我运动一下，我那个大脑有点缺氧。这个小沙有点漏气了哈。这个石涛，呃，我们说如果要你要记住那个涛声依旧的涛，对对对,对对对。如果你要记住中国十个大画家的话，石涛必在其列，就是他。对。<笑>比如说，你可以与他对话，他提出绘画，呃，应该是一种一一生二二生三三生万物的这样一个啊，像生命的开始的这样一种。哎，成长的过程好像有点先知先觉，他预示到了一种现代。我们今天在现代社会里，我们今天在一个与西方对话，也是世界美术、世界艺术都非常这个信息通达的时代。哎，好像这些问题的话，在石涛那里就提出来的。所以我如果能够和他对话，我们在一起来预测六百年以后，不是三百年以后的今天，而是再过三百年以后的未来，也许这很有意思。这是哪位观众提的？嗯、你给我讲讲石涛先生的生平，我准备找个人做个垫背的。嗯<笑>、呃，我只能给你当垫背的了。<笑>哎，如果是你自己回答这个问题呢？你特别想穿越到哪个时代，跟哪个艺术家面对面？哎、我倒是想听听。啊、呃，我很喜欢梵高，我觉得他是一个。蛮让我感动的一个画家的，我们看那个天空可能就是黑的，然后有星星，但是他看每一个色彩，他觉得他都是活的，觉得色彩是有生命的，所以我觉得他应该是一个热爱生命的画家。这是一个热爱艺术的孩子。对，我觉得他的回答真的是很好，“热爱生命”这个词来看待梵高，我觉得这就看对了。其实面对一幅艺术作品。最重要的是自己的感受，没有标准的回答。我不知道小邵，你肯定去过巴黎吧？去过。但是你到巴黎，你可能只会在塞纳河的左岸去找一些咖啡。您别再问我任何艺术家的名字了。坐坐<笑>哎、呃，但是你没有去过梵高村，也就是梵高最后生活。我去过，他住的那个精神病院我都去看过，他那个小铁床还给他留着呢。在法国南部的圣雷米那个地方，对，圣雷米是他生活的一个，是他生活地方，是他割了耳朵的地方。哦，总算有点我知道的东西了。<笑>但是他最后生命的话是住在这个法国在巴黎的西北部的一个小镇里，呃，他的墓也就在那里。那么在那里的话，他画了当地的教堂，画了很多燕尾花。大家就知道最著名的是画了许多麦田。
呃，我是前两年在那里也住了两天吧，啊、呃，就一个人在那里走访，啊、呃，走的过程中的话，就突然发现，哟，熟悉的梵高的画中的景象就在那里。当然，这要啊、呃，这也要感慨一下，人家好多景色没变，没有变，对吧？那片麦田还那么重，包括一个小吊桥，好像现在也都、哎。梵高当年画的那些乌鸦还在飞，但不是那一批了，<笑>你很难辨认。这就是穿越那一瞬间，感觉是你就感觉到在这里，你看到你和梵高同一个视觉视点，看到了同一片麦田和天空，在这个意义上，这是一种享受，也是一种震撼。大概审美就给人这样一种享受加震撼的混合。今天来的六位应该也都有搞美术的，学画画的。范院长好啊，我是零三年从咱们那个美院，呃，油画毕业的。哪个画室的？丁老师，丁一林跟那个苏高礼老师的那个学生。那我觉得您比当时又瘦了一些，啊，我比当时胖了很多。<笑>对，应该是我老了。没没没没，这一次其实更能。呃，听得懂您这个讲的更多的这个这个含义，可能也是我这些年来的一些经历吧。六年前，我是去北京的一个社区里呢，看到了十四位自闭症的这个孩子，看到他们的这个作品以后，当时其实我很惊讶，也许是一种错觉哈。我当时觉得这些孩子比我画的好，但我又说不上来是一个好在哪儿。我们也带了这个这个孩子的很多作品。这是一个十一岁的男孩，叫小雨。这都他一个人的画吗？就是一个人的画，可以看他现在画了大概几百个这样的。他的这个笔法可以看出是一个人的画。啊，呃，这个孩子的色彩感觉应该说特别好。比如在这幅作品中，他几乎用了赤橙黄绿青蓝紫，但他每个颜色都搭得很协调，就让你感觉看着满眼。特舒服，那个感觉是的。所以第二个，他有他的生活。所以当你第一眼放出来的时候，我认为这是个都市的孩子，不是个乡村的孩子，因为他，呃，表达了他对都市高楼大厦的一些啊这个景观的感受。嗯、呃，所以我想这个孩子，或者是这些孩子啊，他通过艺术，哎、呃，他自己的心灵是更加的敞开了，然后他就有与外界交流的啊更多的可能性。在你接触中，这个孩子年龄多大？他今天也在现场，十一，十一岁的这小朋友。哦。大家好，我叫陈远。欢迎你。欢迎你。来吧，到台上来。对。开讲了。开讲了，来。讲了。两年前我认识他，他是不能安静的坐下来坐这么久的。累不累？累。哎<笑>，讲真话了。时间很长，他讲真话。对，刚刚换了。圆圈开讲了。他看到了什么圆圈？圆圈开讲了。圆圈开讲了。小雨，你最喜欢哪一个？画。这六个里面，你最喜欢哪一个？选这个。这个，好。小雨，那画的是什么呀？那个盘子。画这个。嗯。画的是什么呢？<笑>这个舞台属于你的，自由的奔跑。是。他就是喜欢这个楼，您喜欢他哪一幅？最喜欢的，我想还是、啊、这幅用五彩啊来画出来的。这个哈、啊。对。我特喜欢他这一盘小人嗯，小人也可爱。因为我就发现，他能把每一个空间都用的特别合理。而且这个空间哪怕不规则，但是他能把这个人用一个特别奇怪的动作放在里边，而且这个动作你不觉得奇怪，你觉得人是能做出来的。比如说，人都能这样的，还能这样的，就是啊，但是他把这个空间用的可合理了。你看，他能在这个台上奔跑，非常欢快的奔跑。我想我们今天这堂课对，就算成功了。对。爸爸妈妈是在那儿的。对，爸爸妈妈。对，所有的父母都是用自己最多的爱，在赋予孩子，但是这些孩子的父母尤其的不容易。好，带下去。对，没事，拿着话筒，没事，随时想说话就拿这个话筒说啊。这盘子
，这个盘子他舍不得送你，他舍不得送给我，哎，因为他是他的。本来我想趁他不注意偷偷留下，结果还是哦，你看爸爸妈妈叫他送给小沙叔叔了，送给小沙叔叔，谢谢你，嗯，谢谢小雨，我把这个送给您，有有可能有一天在您的学校的画室里面、展览室里面，或者在美术馆里面，也许有未来有一天会有一个区域是专门给这些孩子们，我想一定会有的。很感慨哈，他不画别的，画圆圈，真的是在我们这个演播室里最明显的形，不管是灯发出来，还是地的舞台，还是照下来的，就是圆圈，说明他与这个环境沟通了。所以美真的可以成为一剂药方，能够帮助那些真的是深陷困境的人。其实国外叫这个叫 art therapy， 叫艺术疗愈。对，怎么样通过这样的方式能让他们更好的这个融入社会？可以更多的用不同的载体形式，因为什么呢？可以用一种通感教育的方式，确实包括了画，包括了听，包括了他们的表演，呃，这样一种综合的，应该比单一的方式可能更有力量。总而言之，啊，你在做这样一种事业的这个时候，如果需要母校给你支持。我们一定责不旁贷。范老师您好，我是姚瑶，现在是北京大学艺术批评方向一名学生。嗯、呃，我刚才在您的演讲过程中就注意到有一点嘛，您提到说我们的生活环境现在很多时候呈现出一种千城一面、千街一景的状态。那其实这不只是生活环境的问题了，因为我想起到去年我玩过一个被称为史上最难的连连看游戏。当时我就看这些脸，我就想，他们到底谁跟谁是同一个人呢？这不是一个人吗？对呀、啊，是一个人，也不是一个人。<笑>我我找到了，我找到了三个。谁跟谁重复？这个和这个是重复的，对，当然还有啊，对吧？这三个，我是通过发型，我没法，我看看脸看不清楚。所以就想问您说，您觉得这种千篇一律的美，您怎么看？千篇一律就不叫美。现在出现各种千篇一律的这种追求啊，甚至一种风靡呀、啊，肯定是一个误区。我们真的也是很想彰显个性，但是您觉得在中国，真的一个体型很肥胖的、有着小短腿的女生，她是慢慢可以被我们社会的审美观包容的吗？随着我们社会文化宽容度的这个增加，啊，随着人们在这个美的这个观念上更加个性化，我想我们这个社会。就越来越能够，呃，容忍或者说承认各种存在，而彼此的欣赏，是审美的很重要的出发点。但是范院长，我跟您探讨一下，就他刚才问这个问题啊，对人是否美的评判，可能和对一个艺术品还不一样，因为人他是一个那个综合体，对这个思想行为对啊等等结合在一起，他绝不说是一个女生往这一站，一句话不说，你看我美吗？你表达出什么样的状态，或者你正在做什么事儿，是能够让我对你评价你是否美的。接下来下一位，金子峰。嗯、呃，我是呃广告设计师，我在平常的工作中遇到了很多跟客户沟通的一个呃问题，就是呃到底美。谁说的算的问题？客户呢，他会有很多自己的一个要求，会说这个 logo 有点小，再大一些，再大一些，就经常会有这种问题。你就先给他弄满纸，然后他说再小一点，再小一点。<笑>比如说，他又反复修改，哎呀，今天修改一次，明天修改一次，然后最后说，哎，上周四那一版挺好的。所以我想问问你，你怎么看这个问题？嗯，这个问题可能是设计专业最容易遇到的问题，就是与客户沟通。最好的办法，你先准备一些设计的书籍、杂志送给他，让他先去看一看，然后你再坐下来和他谈。你要首先要把他的有关设计的通常讲的品味啊，要提到一定的高度。如果在品味上与你啊这个落差太大，那么到头来就是他很痛苦。你更痛苦，我觉得不太现实。对，院长，现实的，人家客户找来了，我好不容易接了一单生意，你说我先拿一摞杂志说，说您先提高一下品味。谢谢。不，设计师啊，我觉得如果你能坚持这一点，那个真正的客户会欣赏你。真正的客户，<笑>否则他就是个伪客户。
其实对于我们社会来说啊，设计非常重要。在我们经济社会发展的今天啊，加强我们的这个设计，特别是把我们的设计和我们的制造能够结合在一起，那就真能成为中国创造。其实我们在社会中经常看一些广告，都是参差不齐的。像有一些那种二手车的广告啊，就反反复复一遍又一遍。娘娘娘。<笑>然后，这种东西我是觉得是跟我们日常的就这种价值观是有关系的。我们进入到一个快餐式的一个社会，就大家对任何东西都是一种快餐式的消费，包括对美的消费也是快餐式的。当然，我们需要幽默轻松，但是作为整个中国是个大国。我们有非常深厚的艺术传统在支撑着我们的精神世界。如果像这种过分趣味化的、过分噱头性的东西啊，成为我们的大主流的话，那会是一种文化的一种衰落。有时候我就觉得，其实不是我们普通的人，呃，这个审美太低，也可能是。我感觉有时候创作者太高雅，嗯，就这两幅画呢，老师您先不要剧透，哦，我是想让小萨哥来看一下，哦、让他来判断价值，就就有个石涛先生就够了，不能再让您不用说任何的历史知识，您就凭借您的直观感受，这幅画里面有一个是著名作家拍出的好的作品，另一幅画是一个四岁小朋友画的，这个是四岁孩子画的，这个是著名艺术家的画，为什么？因为没那么简单，因为这个太像四岁小孩画的了，所以一定有陷阱。你说了，我是从法律的这个推理当中推来，我觉得这个证据有问题。但是你不看一下那边的色彩，感觉会比这边要好很多。这幅画当中透露出后现代主义，对，现在有那反抗和呐喊，他是用结构主义的手法，而这幅画清新自然，表达了一个有着深厚积淀的艺术家。对一个单纯世界的美好向往，我就编不下去了。但我猜对了吗？对，这个画在一二年的时候卖出了二十一点八五万元，人民币，人民币。我说我现场也画了一幅，我觉得也差不多，要不送给你，三五万块钱也可以，你觉得可以吗？你差不多拿回家。仔细看，差不多。我特别不喜欢年轻人拿艺术开玩笑。你这，就是那幅画的名字叫做《小小鸟》，我这个名字更好，叫《百鸟朝凤》，因为那只鸟上面有个光环。嗯。我发现越来越多的画家他不按套路出牌。你的作品拿出来了，你是让我看的，我从中怎么着能得到点什么东西？但是我说实在的，我不是说。对这个作家的创作表示不尊重，但是我看到这个画的时候，我是懵的，而且拍出的这个价格会让我觉得有些难以接受。这个你讲的很真诚，嗯、呃，当然我们面对艺术的大千世界，那困惑总是多于欣然接受，这是毫无疑问的。一个是我们可能自身的整个艺术知识。还不够与啊，完全支撑。第二个，的确是有一些被称之艺术家的人的话，可能没有真正的这个从事啊艺术的研究，啊，他一味的这个宣泄自己的这个情绪，认为是啊公道渠成的。但实际上的话，呃，艺术的创作啊，呃，是要经过磨练的。当然了，另外一方面呢，也需要这个所有的观赏者啊。呃，去多做一些了解，比如说就这幅画而言，我觉得这个艺术家他是严肃的，呃，他之所以会画出这种线条，你看这种线条，它不是笔线画出来的，呃，他有一点在这个线条旁边长了好多枝丫一样。对，实际上他是把一个在纸上画的线条，不断的去放大、复印、放大、复印，到了一定的程度的时候。这个线条发生了变化，你看到的是另外一种，不是你笔线画出来的那种线条。然后他把这种感觉画了出来，实际上他画的是一个经过机械处理的、更加微观的线条，他是有创意的。他找到了一种不一样的表达方式。不一样的表达方式。
。我还要讲的哈，为什么看画？我为什么一开始说大家不要盯着手机屏幕看？手机屏幕的看画只是看个大概。而对艺术品一定要去看原原作，看原作才能近看远看，宏观的看，微观的看，尤其是安安静静的往里面看，这样你就能够对这个画的这个这个作品啊，能够有更多认识。如果是雕塑的话，你还可以围着它看，所以这个贴近原作是非常重要的。所以说，这个价值是通过刚刚您说的这些来体现的，只不过是需要有懂得价值的人来发现它。是。现在你的这幅画价值已经在刚才的基础上增加了，因为我对它做了一些小小的改动。哦。刚才你的那个百鸟朝凤是站在地上的，那只鸟显得呆板，没有生气。我抹掉了它的两只脚，现在它变成在暴风雨中勇敢地向着梦想俯冲的神鸟。前段时间，这个谷歌他们呃制作的一批名画，然后呢，他们是利用的这种人工智能的技术，然后呢，他去对名画的这种呃画家的个人风格进行一个深度的学习，然后再把它复制出来，就像我们大屏幕上展示的这幅画一样。他只能说是仿梵高风格的作品。这个人工智能啊，在作为画家，包括音乐家也好，他只能做到模仿，再强的。机器人，它也强不过梵高，也不能取代梵高，因为计算机它是没有生活体验，没有生活过程的体验，它只有程序。你不可能把计算机带到一片风景面前，让它在那里画出一个画来，它只能在计算机房里画出来。他首先把它拍下来，然后再开始运算，然后把这部拍下来的样子再画出一部，呃，一幅风景画来。这个看上去已经很接近了，但是错了。所有的画家看到的风景都不是写实的照搬，他对现场就有处理。我认为计算机做不到这一点。我认为完全能做到，只是时间问题，也许几十年。因为前不久我们请了一个人工智能的科学家，对我们当时就提这个问题，我们说它毕竟是个机器，但是他说一旦人工智能突破我们认为它是机器的那个点，它真的开始产生自我学习的能力，它能感知情感，甚至表达情感的时候，甚至已经开始有这样的苗头了。我跟小蔡老师的观点比较像啊，我也是比较相信这个未来的科技。就是在今年三月份的时候啊，谷歌它举办了一个拍卖会，它把它这些用人工智能复制出来的画作呢，进行了一个拍卖，六幅作品卖出了八千美元的高价。我认为是炒作，是一种需要性的炒作，因为它为了证明计算机的绘画可以达到一个新的高度，就凭我的直觉来说，我认为这些画。没什么艺术性，基本上就数字生成的，对，数字生成，一种图案式的，啊，机械式的。二十多年前啊，我在中央美术学院工作的时候，和我的同事们啊，还很推动叫做电脑美术，或者叫计算机美术的发展，啊，来开一点课啊，搞了个研究室，也办展览。因为那时候电脑美术通过电脑生成之后输出的图片，那是非常让人，哎，欣喜的，让人吃惊的。啊！但是现在，在美术学院，我们基本上不搞这个叫做电脑美术，因为大家都可以用电脑这种工具。我们有影像艺术，有媒体艺术，啊，甚至包括搞油画的、搞版画的，都可以借助计算机的语言。但是最终啊，还是要归回本心，要回到自己的创造力上来。大、嗯、概、okay, 是这样。我特别想跟各位分享的是，如果你真的找到了属于你自己的审美的那一片天地，你会发现那个空间没有价格的门槛，无限宽广，而且它会陪伴你一生，在任何时候你都可以在里面安安静静享受你最美好的、最幸福的那一刻。只要你掌握了通向美的那条路，只要你握着一把能够打开美的大门的钥匙，所以各位，我们一起努力吧。感谢范院长今天给我们带来精彩的美的开讲，谢谢，下一周再见。